বিপ্লব সামনে আসো এমন অসুস্থ রোগীদের মতো পুজো হয়ে আছো কেন সোজা হয় দাঁড়াও আবার পেছনে হাত দিয়েছো তুমি তোমার নামে যা শুনছি তা কি ঠিক মা যদি খারাপ কিছু শুনে থাকো তাহলে মিথ্যা কথা আর যদি ভালো কিছু শুনে থাকো তাহলে সত্যি কথা মা মা আমার নামে কেউ নিশ্চয়ই তোমার কাছে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে তোমার নামে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে মানুষের কি লাভ জানি না মা মোবারক এই মোবারক জি কালাম মা গতকাল কি দেখেছিস বল আমি বাজার থেকে আসার সময় দেখলাম বিপ্লব ভাইজান রাশেদের দোকানে মোবাইলে প্লাগ জিলোর ঢুকাইতেছে ভাইজান যাওয়ার পর আমি প্লাগ জিলোর দোকানের বাহানা করে যায় দেখি বিপ্লব ভাইজানের মোবাইলে 100 টাকা প্লাগ জিলোর ঢুকাইছে এখন তোমার মোবাইলে কত টাকা আছে বিপ্লব মা মা তোত লাচ্ছ কেন কত টাকা আছে বলো 42 পয়সা বাকি টাকা কোথায় খরচ হয়ে গেছে মা বাসায় তো ওয়াইফাই আছে এমবি খরচ নেই এতগুলো টাকা ভরে তুমি কি করেছো নিশ্চয়ই কোনো মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছো আলাপ করেছো কি বলো মা আমি কেন একটা মেয়ের সাথে কথা বলে টাকা খরচ করব হ্যাঁ আর তাছাড়া লামিয়ার সাথে আমার কোনো সম্পর্কই নাই ও এই তাহলে আসল ঘটনা কে লামিয়া এত নজরদারির মধ্যে রেখেও আমি তোমাকে প্রেম বন্ধ করতে পারলাম না মা হয়েছে কি লামিয়া হচ্ছে আমার কলিগ হ্যাঁ আমরা একসাথে অফিসে চাকরি করি অফিসে একটু ঝামেলা পড়েছিলাম তো সেজন্য ওকে কল দিয়েছিলাম এইটাই হচ্ছে মার ঘটনা হ্যাঁ আমাকে দেখে কি তোমার বোকা মনে হয় তোমার শাস্তি হচ্ছে আর ছাদের সবগুলো টাবের আগাছা তুমি পরিষ্কার করবে যাও মা ছাগলের মতো ম্যাঁ ম্যাঁ করছো কেন যাও তা না হলে তোমার দুপুরে খাবার সব বন্ধ যাও शांति हम रानाघरे सब गिपाती मेजे মা অন্য কাজ দাও আমি থালা বাসন নাস্তে পারবো না শাস্তি মানে শাস্তি শাস্তির কোনো অপশন নেই যাও চোখের সামনে থেকে যাও যাও বলছি কালাম মা তাহলে আমি আসি হ্যাঁ এই দাদা তুই কোথায় যাচ্ছিস তোরও শাস্তি আছে আমি আবার কি করলাম কালাম মা গতকাল বারান্দা থেকে দেখেছি তুই চার তলার ভদ্রলোক বোরহান সাহেব তার বাসার কাজের মেয়ে শাপলার সঙ্গে গুচুর গুচুর কুসুর কুসুর করছে शांति छादे सब गोबे पानी दिवी जा আমার সংসারে এটাই ডিসিপ্লিন ভাঙলে কঠোর শাস্তি छादे की 
আমি আবার ভীষণ প্রকৃতি প্রেমিক তো গাছ লতা পাতা ফুল এগুলো খুব পছন্দ করি তাই আগাছাগুলো একটু পরিষ্কার করে দিলে না গাছগুলো খুব সুন্দর করে বেড়ে উঠবে ও আচ্ছা তো এই দুপুরবেলা কেন আপনি তো এই কাজটা বিকালবেলাও করতে পারতেন আরে না 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 কি বলেন আপনি এগুলো এই যে গাছ গাছের তো প্রাণ আছে তাই না গাছের জন্য না আমার মন খুব কান্দে তাই দেরি না করে সরাসরি চলে আসছে গাছের কাছে ভাইজান তাড়াতাড়ি শেষ করেন আপনার আগাছা পরিষ্কার শেষ হলে আমি আবার গাছে ফানি দেবো আন্নালি কিন্তু আজকে দুপুরে দুইজনের খাওন বন্ধ উচিত আপনি আমার স্যুপ করতে কইতে আছেন তাহলে কি তো কইছি দুইজনে মিলে স্যুপ করা কাজটা শেষ করি আন্নালি কিন্তু খালাম মার শাস্তি ডাবল হয়ে দিবে তাহলে এই হলো আসল ঘটনা আন্টি আপনাদের দুইজনকে শাস্তি দিয়েছে আরে না 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 আমাকে কেন শাস্তি দিবো শাস্তি তো দিয়েছে মুবারককে আমি আসল করছিলাম কি এই মুবারককে আমি হেল্প করছিলাম তাই না রে মুবারক আয় হ্যাঁ ভাইজান মিথ্যা কথা বলেন না মিথ্যা কথা বলেন না খালাম্মা চোখ কিন্তু সিসি ক্যামেরার মতো এই কথা খালাম্মার কানে গেলে শাস্তি বাড়ায় দিব যেটা সত্যি এটা কন আপনি না করে নিজের কাজ নিজে করে যা আমার কাজ তো আমি করতে আছি আপনার কাজ শেষ করলেই তো আমি পানি দিতে পারি এই আপনি ঝগড়া থামান শাস্তি হিসেবে হোক আর নিজের ইচ্ছাই হোক আপনি আপনাদের কাজ করেন আমি এখন গেলাম ওই এবার খুশি আমার পেস্টিক্সটা পাঁচটা কইরে তুই এখন খুব খুশি না আর তো ঠান্ডা হইছে আমি আবার কি করলাম যেটা সত্যি এটাই তো কইলাম যেটা সত্যি দেখো যা কাম কর আমনে পরিষ্কার শ্বাস না করলে আমি পানি দিমু কেন না আমনে ডামনে করেন তারপরে আমার ডাক দি লাগি তো পুরো আবার শাস্তি খাইলো যা কাম কর আমনে পরিষ্কার করেন আমি পানি দিতে আসি আমি তো শব্দ পেলাম মা মনে হয় টিভি রাও শুনেছ হবে হয়তো রিমোটটা দাও তো রাতে নিউজটা দেখি মা নতুন কোনো নিউজই নেই ওরা সকালে যা বলেছে বিকেলেও তা বলছে মা তাচ্ছি বরং ভারত পাকিস্তানের একটা দুর্দান্ত ম্যাচ হচ্ছে চলো সেটা দেখি রিমোট দাও খেলার মধ্যে নিউজ না পেলেও নিউজের মধ্যে কিন্তু তুমি খেলার খবর পাবে সো নিউজ দাও चलते आज के शि दिए ना कि शांति আমি দেখুন কোন রিকশাই খুঁজে পাচ্ছি না আপনি যে রিকশাটা নিয়ে এসেছেন আমি সেটা নিয়ে অফিসে চলে যাই না না আমি তো জাস্ট 5 মিনিটের জন্য বাসে এসেছি আর এই রিকশা দিয়ে আমার আবার চলে যেতে হবে দেখেছেন দেখেছেন আমার কপালটা কত খারাপ আচ্ছা আপনি এক কাজ করতে পারেন আপনি চাইলে আমার সাথে একই রিকশা মেন রাস্তা পর্যন্ত যেতে পারেন পরে ওইখান থেকে অন্য একটা রিকশা নিয়ে চলে যাবেন এটা কিন্তু খারাপ আচ্ছা তাহলে আপনি রিকশা উঠে বসেন আমি 5 মিনিটের ভিতর আসছি थैंक यू
हिसाब कत रिक्शा पसंद যে ম্যাপ দেখে তারপরে কাজ করবে ঠিক আছে একটু কোজন এদিক সেদিক না হয় হ্যাঁ এই ঢালাই সব ঠিক আছে তো যা করা জমির উপর করবে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে কোনো ট্রেন যাবে না দেখুন ম্যাডাম लाइन টাকা খাওয়ার ধান্দা না দেখুন ভালোভাবে কথা বলুন এই তোর সাথে আবার কিসের ভালোভাবে কথা বলবো যা এখান থেকে যা এর পরিণতি কিন্তু ভালো হবে না তোর কোন বাপ আছে তাকে ডেকে নিয়ে আয় আর একটা কথা শুনে রাখ আমার বাড়ির সামনে যদি কোনো কোদালের কোপ পড়ে তাহলে তোর বুকের উপরে আমি শাবল দিয়ে কোপাবো মনে রাখিস যা আমিও দেখে নেব দেখে নিস এটা আমার বাড়ি মৃত্যু রাত পর্যন্ত এই বাড়িতেই আমি থাকবো ওপেন চ্যালেঞ্জ যা मान <laughs> ट्रेन <laughs>
আপা ডাকছো কেন কাজে ডেকেছি বস কি খবর কেমন আছো আমার আর থাকা তোর দুলা ভাই মারা যাওয়ার পরে কত কষ্ট করেছে ছেলে মেয়েগুলোকে মানুষ করেছে আমি আর ওদের নিয়ে পারছি না কেন কি হয়েছে কি হয়েছে মানে কোনো কথা শুনে না আমার একটার পর একটা ঝামেলা করেই যাচ্ছে আবার কি করছে ঝামেলার কি আর শেষ আছে তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি এখন এদের ডাইকে সব জিজ্ঞেস করতেছি বিপ্লব ফালগুনি এদিকে আসো श्राम ওরা কি এটা বোঝার মতো মানুষ আপা তুমি কোনো চিন্তা করো না ওদেরকে আমি বুঝাই বল অনেক খিদা লাগছে প্লিজ কিছু খেতে দাও কতদিন তোমার হাতে রান্না খেয়ে না এই চল তো আসো চলো হ্যাঁ বড়ক ভাই আপনার লগে আমার কথা আছে सुविधा मन সেদিন দেখলাম ড্রাইভার মজনুর লগে কথা কইতেছো তুমি তো ফাশান তাহলে তাহলে টেম্পু চালাও আল্লাহ এত বড় অপবাদ আমি কি আল্লাহর কথা কই হেই তো আমার লগে একবার এক কথা কইতে আই তোমারে তো ওইদিন দেখলাম মজনুর গাড়িতে করে ঘুরতে আমি তো মাত্র একদিনই শক করে উঠছিলাম একটা কথা মনে রাখো সবলা মজনু কিন্তু একটা ভাড়া গাড়ি চালায় এটা কিন্তু মজনু নিজের গাড়ি না আমি যে টাকা বেতন পাই আর তিন ভাগের এক ভাগও মজনু বেতন পায় না भारतीयारिक्शाई আমি অফিসে যাচ্ছিলাম আমি কোনো রিকশাই খুঁজে পাইনি পরে ওনাকে দেখি যে উনি বাসা থেকে কোথায় যেন যাচ্ছিল উনি আমাকে বলেছিল তাই আমি শেয়ার করেছি এই জন্যই মা তুমি দেখেছো আবার মিথ্যা নিজের মায়ের সঙ্গে মিথ্যা এর শাস্তি কিন্তু ভয়াবহ হবে কি মুশকিল আমি কেন মিথ্যা কথা বলবো আমার দিকে তাকিয়ে বলো মায়ের দিকে তাকিয়ে বলো তুমি লিজাকে পছন্দ করো না মা হয়েছে কি আমি खबर चले ग ब 
বিপ্লব কোথায় মোবারক আমি জানি না খালাম মা ওর রুম থেকে ওকে ডেকে নিয়ে আয় যা পাশে সব দেও আসতে দেরি করো কেন আর হবে না মা বাসি শব্দ পাওনি আসতে দেরি হলো কেন তুমিই তো বলেছো রাতের খাবার আমার বন্ধ রাতের খাবার বন্ধ কিন্তু টেবিলে আসতে তো বারণ করিনি সবাই খাবে তুমি টেবিলে বসে বসে দেখবে খাবার না খেলে টেবিলে শুধু শুধু বসে থাকার তো কোনো মানে হয় না শাস্তি মানে শাস্তি আমার মুখের উপরে কথা বলেছ না এখন তোমার শাস্তি দ্বিগুণ হবে মোবারক জি খালাম মা আমাকে আর ফালগুনিকে খাবার দে ও বসে বসে দেখবে আমি তো পাঁচ তারিখের মধ্যেই নিজে গিয়ে বাসা ভাড়া দিয়েছি আপনি আমার কষ্ট করে আসলেন কেন আমি তো আসলে বাসা ভাড়া নিয়ে কথা বলতে আসি তাহলে আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি কিসের প্রস্তাব আমার ছেলে আপনার মেয়েকে খুব পছন্দ করে তাই আপনাদের সম্মতি হলে ওই আপনার ছেলের আমাকে পছন্দ কিন্তু আমার আপনার ছেলেকে পছন্দ কিনা সেটা তো আপনার জানার দরকার ছিল তাই না সে কারণে তো তোমার ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি আপনার ছেলেকে আমি পছন্দ করি না আর বিয়ের বিষয় তো একদমই না আমার ছেলের দোষ কি দেখতে সুন্দর সুন্দর উপযুক্ত ভালো পাত্র আপনার ছেলে তো একটা কাপুরুষ মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারে না এমন বোকা আমার কা ছেলেকে তো আমি বিয়ে করব না কি করেছে আমার ছেলে কিছু করেনি এটাই তো বড় সমস্যা সারা দিন মায়ের আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ানো মাম্মাস বয় সে তো কোনোভাবেই আমার হাজবেন্ড হতে পারে না আমার ছেলেকে আমি আমার নিজের মতো করে মানুষ করেছি কোনোদিন আমার মুখের উপরে একটি কথাও বলেনি ও সেটাই তো আসল সমস্যা আপনার ছেলেকে তাও সহ্য করা যায় কিন্তু আপনার মতো জল্লা শাশুড়িকে তো কোনোভাবেই সহ্য করা যায় না হ্যাঁ মে তুমি কি বলছো এসব কি বলেছে আপনি কানে শুনতে পাননি নাকি এখন আপনার ছেলের মতো আমাকে শাস্তি দিবেন এসব কি বলছিস মা যা বলছি ঠিকই বলছি ওনারে বড় ছেলের জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা সাহস পায় কিভাবে ওনার মাসে ভাড়া থাকি বলে উনি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি আর এক মুহূর্ত না বিপ্লব ফালগুনি চল আমার সঙ্গে শোনো প্রয়োজনে আমার ছেলেকে আমি চির কুমার করে রাখবো তবু তোমার মতো মেয়েকে আমি আমার ছেলে দিয়ে বিয়ে করাবো না জান জান আমিও সারা জীবন চির কুমারই হয়ে থাকবো কিন্তু আপনার ছেলেকে আমি বিয়ে করবো না বিপ্লব এখনো বসে আছিস তুই তাড়াতাড়ি আয় डूबे जान डूबे जाए छुए दिल है तोर छाया देखे जाए निजे के रखा खदाए तोर शत जेल जस तु चले 
আমিও কোথায় যাচ্ছিস যেখানে যাই অন্তত এই বাড়িতে আর না এক মুহূর্ত থাকা সম্ভব না মানে তোমার জন্য আজকে অন্য মানুষের সামনে আমাকে অপমানিত হতে হলো আমি নাকি কাপুরুষ আমি নাকি বোকা আমাকে অপমানিত হতে হয়নি হ্যাঁ ওই মেয়ে আমাকে জল্লাদ মা বলেনি ভুল কিছু বলেনি তো মা মানে মানে সারা জীবন বই গল্পে পড়ে এসেছি শুনেছি মা হচ্ছে গিয়ে কোমল হৃদয়ের নারী বুক বড় ভালোবাসা মা নিরাপদ আশ্রয় আর আমরা সারাটা জীবন দেখে এসেছি তার উল্টাটা মা মানে আমাদের কাছে আতঙ্ক শাস্তি আর ভয়ের আরেক নাম মা এই বাড়িটাকে জেলখানা বানিয়ে রেখেছ আর এই জেলখানার কয়েদি হচ্ছে কি আমরা এই দুজন আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি মা আমরা এখন মুক্তি চাই মা অন্তত তোমার হাত থেকে তোমার নিয়ম শৃঙ্খলা শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে চাই মা কি বলছিস তোরা এগুলো আমরা যা বলার বলে দিয়েছি আমরা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি ফাল্গুনি চল আমি তোমাদের আর শাসন করব না তোমরা যেও না আমাকে ফেলে আমাকে ফেলে যেও না তোমরা আপা অসময় শুয়ে আছ শরীর খারাপ নাকি যাদের জন্য এত কিছু করলাম তারাই আজকে আমাকে ভুল করছে কেন কি হয়েছে বিপ্লব ফাল্গুনি ওরা কোথায় চলে গেছে চলে গেছে বাসা ছেড়ে চলে গেছে আমি নাকি ওদের উপরে অনেক অত্যাচার করি জেলখানার মতো টর্চারে রাখি ওদের তুমি সব কি বলছো জানিস আমার ছোট্ট বিপ্লব পুতুলের মতো ছোট্ট ফাল্গুনি ওরা অনেক বড় হয়ে গেছে আমার কথা আর ওদের পছন্দ হয় না আমি নাকি ওদের স্বাধীনতা দেই না তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি ব্যাপারটা দেখছি আমরা কি সেই ছোট্টটি আছে যে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ে শাসন করে এখন সবকিছু শিখাতে হবে তোদের বাবা যখন রোড এক্সিডেন্টে মারা যায় তখন তোর বয়স দশ আর ফাল্গুনের বয়স পাঁচ আমরা তোদেরকে আমাদের কাছে রাখতে চেয়েছিলাম যাতে তোর মা নতুন করে সংসার শুরু করতে পারে কিন্তু তোর মা তার রাজি হয়নি কি বলেছিল জানিস কি বলল আপা বলেছিল আমার সন্তানদের আমি বাবার অভাব বুঝতে দেব না তাই নিজের মাতৃসত্তাকে খুন করে একজন পাহারাদারের মতো তোদেরকে আগলে রেখে বড় করেছে তোরা এখন যে বাড়িতে থাকিস তো চাচারা সেই বাড়িটা জবরদখল করতে চেয়েছিল কিন্তু তোর মা একা বীরের মতো দাঁড়িয়ে তোদের এবং তার নিজের অধিকার রক্ষা করেছে এসব কথা তো কেউ আমাদের আগে বলেননি কখনো সমাজে মানুষের কুদৃষ্টি নিজের সম্মান আর তোদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তোর মা কখন যে নিজের অজান্তেই একজন জল্লাদের মতো কঠোর হয়ে গিয়েছিল তা নিজেই জানে না বিশ্বাস কর তোর মা খারাপ মানুষ না 
নরম সহজ সরল মানুষদের এই সমাজের হায়নারা ছিঁড়ে খেতে চায় কিন্তু তোর মা তা হতে দেয়নি তোদের আগলে রাখতে গিয়ে তোর মা তোদের কাছে ভিলেন হয়েছে তোদের কাছে হয়েছে জল্লাদ কিন্তু আমার কাছে আমার কাছে তোর মা সে আগের সেই বন্টির মতোই আছে যে কিনা সব ভাই বোনদের এক প্লেটে ভাত মাকে খাইয়ে দিত রাস্তা পার হওয়ার সময় হাত ধরে একসাথে রাস্তা পার করে দিত মামা আমরা এতদিন শুধু মায়ের বাইরের দিকটা দেখেছি ভেতরটা বোঝার কখনো চেষ্টাও করিনি এখনো সময় আছে তোরা বাড়ি ফিরে যা যে মা তোদের জন্য সারাটা জীবন এত কষ্ট করে গেছে এই সময় তাকে একা ফেলে কোথাও যাস না বাকিটা তোদের ইচ্ছা ভেবে দেখ ভাই আপনি নগদে ক্যাশ আউট করেন না আপনার না নগদ আছে আছে তো নগদে মোবাইল রিচার্জ করি বেস্ট অফার কেন নগদের ক্যাশ আউট রেট সবচাইতে ভালো নাকি সারা দুনিয়া জানে নগদের ক্যাশ আউট চার্জ সবচাইতে কম নগদ আপনি সবচেয়ে কম ক্যাশ আউট চার্জ সহ আর সব কিছুতে শুধু লাভই লাভ দেশি নগদে বেশি লাভ কিরে সবাই চলে গেছে তুই যাসনি কেন আমার তো যাওয়ার কোনো জায়গা নাই খেলাম মা ছোটবেলা আপনি আমার এতিমখানা থেকে নিয়ে আসছেন আমার আপন জন বলতে শুধুমাত্র আপনিই আছেন আপনি আমার মা আপনি আমার বাবা আমি আর কই যাব পৃথিবীর কেমন বিচার যাদের জন্য আমি পাষাণ হয়েছি তারাই আমাকে জল্লাদ বলে চলে গেল আপনি মন খারাপ করেন না খালাম মা আপনি শরীর খারাপ করব আপনার সব বন্ধু করে একটা ঘুমান কিরে আবার আমার পা ধরে মাপ চাচ্ছিস কেন বাবার তোরা এসে করেছিস মা না বুঝে তোমার সাথে অনেক অন্যায় করেছো আমাদেরকে মাফ করে দিও আমাকেও তুমি মাফ করে দাও মা মায়ের কাছে সন্তানের কোনো অন্যায় হয় না রে বাবা কোনো অন্যায় হয় না তারপরে তুমি একবার মুখ দিয়ে বলো তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করেছো বলো অসম্ভব শাস্তি তোকে পেতে হবে কি শাস্তি মা ওই লিজাকে আমাদের বাড়ির বউ করে নিয়ে আসতে হবে যে মেয়েটা তোমাকে জল্লাদ বলে অপমান করেছে তাকে তুমি এই বাসার বউ করবে কারণ আমি মানুষ চিনতে ভুল করি না যে মেয়ে মুখের উপর সত্য কথা বলতে পারে সে কখনো খারাপ হবে না আর তোর মতো বান্দরকে মানুষ করার জন্য আমার এমন একটা ছেলের বই দরকার কি বলিস ঠিক বলেছো মা ঘুমটা তো একটু তোলো তোমার সুন্দর মুখখানে একটু দেখি আপনি যে আমাকে পছন্দ করেন সেটা আপনার মাকে জানানোর আগে আমাকে জানানো দরকার ছিল না হয়েছে কি বলার মতো সাহস হয় না তা হবে কিভাবে এই অন্যায় কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না তাহলে এখন কি করা যায় শাস্তি কঠিন শাস্তি কি বিপদ পড়বে এতদিন ছিল মায়ের শাস্তি এখন আবার বউয়ের শাস্তি ঠিকই আছে এতদিন দেখেছেন জল্লাদ বা এখন দেখবেন জল্লাদ বউ সত্যি নারী জাতি সত্যি এমন প্রেমিকা হলে শোষণ মা হলে শাসন আর বউ হইলে গিয়া ভাষণ আর ভাষণ কি আমি ভাষণ দেই দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি আসো আসো ভাষণ দেই না মরে যাবো তো 